Hello friends, welcome to CEC Live Lectures. Dear friends, we always try to bring for you different subjects, different topics so that you could have a deep knowledge on uh, different uh, areas. So friends, taking your concern into account today, we are going to talk on feminism in international relations and for the discussion on the topic we have with us in our studios, Dr. Sujit Thakur. Dr. Sujit Thakur is an assistant professor in the Singh College, University of Delhi. Dr. Thakur's immense experience in the area would help us out in understanding today's topic in detail that is feminism in international relations. So let's welcome our guest, Dr. Sujit Thakur, and let's carry forward the lecture. Hello, sir. Uh, hello, Namaskar, viewers. Today, uh, uh, we are going to talk about the topic of feminism. It is a very important topic. And especially, we are going to talk about the topic of feminism in international relations. What is the role of feminism in international relations? Or in international relations theory, what is the role of feminism in international relations? दिया है इस मुद्दे पर हम विशेषकर चर्चा करेंगे साथ साथ हम इस मुद्दे पर भी देखेंगे देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद का उद्भव कैसे हुआ इसके कौन कौन सी विशेषताएं हैं या किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका योगदान रहा है और साथ ही साथ हम यह भी कोशिश करेंगे जानने का कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद जो है या किस प्रकार से विश्व राजनीति को समझने का प्रयास किया टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनेशनल थ्योरी Uh, uh, especially in the context of the feminism and as all of uh, us know about it that see the feminism has emerged in the international relation theory of the 1980s and it permanently played a very important role in uh, providing a, uh, a new kind of understanding about the international relations theories earlier what we understood uh, through the different kind of theoretical paradigms like realism liberalism marxism that they all have uh, over emphasize on the role of the state they have over emphasized on the role of the security they have over emphasized on the role, uh, role of the cap economy but uh, feminism have given the uh, different understanding about the uh, world politics, about the world institutions, about the world governance, about the security systems, about the uh, capitalism. And they said, you see, uh, when we talk about the state, when we talk about the uh, 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 capitalism, when we talk about the uh, world institutions, when we talk about the world governance kind of system, when we talk about the world regimes, we must have to think about okay, where are the women? What are the role of the women in the international politics? Whether uh, uh, this women, which constitutes the 60% of the workforce, uh, uh, which have been providing all kind of economic uh, contributions, uh, but their, uh, 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 their uh, participation in the world politics is just less than 1%. Whether uh, uh, this kind of world institutions we require, whether this kind of world government we require, whether this kind of world participation we require, that is the more important factor. And uh, the question is here, uh, keeping all this in the mind, we try to understand how we can uh, evolve a feminist, feminist theory in the international relations uh, approach. Basically, uh, the first slide that is talking about the feminist theories are, theories are open to a uh, diversity of diversity of, uh, diversity of thought and reject the idea of developing a single IR theory. Second point that is talking about feminist is a broad church with many different strands. There are important differences in feminist theories, but also commonalities. These two points clearly indicate that feminist theories are open to diversify of thought and reject the idea of developing a single IR theory. Means it, it is not confined to only one issues like the realism talk about the state is the central actor, the state is the key actor, the state is the only sole actor which uh, decides uh, international politics like neorealism that talk about the structure of the world politics that govern the uh, whole uh, world paradigms. Uh, equally, the William Stein's theories of the Marxists which talk about the economy that determine the whole world politics. Uh, uh, and the liberalism talk about the interdependence that determine the world politics, the regime international regions that determine the world politics. But in fact, the feminism is talking about, you see, not only one factor. There are several factors that play a very important role in deciding what kind of the world institution is, what kind of world, what kind of world politics should be, what kind of world security should be, world kind, what kind of world uh, power uh, structures should be. So they are talking about, you see, it's not the only one factor, there are number of factors that decide you, what kind of world governance we require, what kind of world institutions we require, world, what kind of 
the international relations should be evolved in the coming uh, decades so they talk about kisi it's not only one factor there are number of other factors that play a very important role in this, uh, in uh, determining the international politics equally the second point also talking about families and broad church with many different stands when they talk about the uh, the broad church with many stands it is very clear you see it's not only one thought of the family jam like uh, we understand all the religion you see uh, whether it's a classical religion whether it's a political religion whether it's a new religion whether it's a uh, <coughs> classical new religion everyone has a certain kind of commonality in understanding about the in the solutions equally in the marxism whether it's a traditional marxist whether it's a structural marxist whether it's a new marxist whether it's a gramscian marxist they all emphasis more and more about the economy but in the feminism theory think theory there are different issues that play a very important role in determining the feminist theory like uh, uh, uh um, liberal um, li liberal feminists have a different kind of understanding they emphasis more on the gradual empowerment of the women Uh, then the socialist uh, uh, feminist talking about the economy is the key role, and they give the more and more importance to the market. Then the Marxist feminist talking about the exploitations of the women. Then uh, the postmodern um, modern feminist thinking in the different directions. They are they are talking about that uh, women are not a victim, but they are the agent for the change. Then the radical feminist they they talk about why we should. Uh, think about that we we have we have been getting exploited and why we should uh, 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 consider the masculine uh, thinking are more important than the feminine thinking so that is the basic issues here we try to say that feminism is a broad church with many different strands so this is not the one single idea there are number of ideas which have evolved within the feminist school of thought and they try to uh, bring uh, certain kind of understanding about international relations so third point here they talk about Or therefore, one classification divides feminism thought into liberal, radical, socialist, psychoanalytic, existentialist, existentialist, postmodern, multicultural, and eco-feminism variants. So, see, the one classification. There is not the only one classification. There are number of classifications. Uh, one classification is talking about. You see. there is a one one variant is liberal another is talking about radical third one is talking about socialist fourth one is talking about psychoanalytical fourth one is talking about ex existentialist fifth one is talking about postmodern fifth one is talking about multicultural and sixth one is talking about eco family variants equally Uh, uh, to just confine it more, there, there is another approach like a, 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 like feminist standpoint, feminist uh, imprecision, feminist uh, uh, epistemological approach. So the, uh, there are different kind of uh, ideas uh, which have been evolved within the interrelation theory. Uh, then they talk about the conventional notions of the interrelation theory. When we talk about what are the conventional notions of the interrelation theory, then uh, uh, within the feminism, then they uh, uh, classified the feminism like liberal, Marxist, radical, standpoint, critical, and post-war stance. Generally, in the other papers, we discuss about uh, this uh, feminist approach in this context. What are the thinking about the liberal feminist? Then we think about uh, uh, what uh, what about uh, what are the Basic understanding about the radical feminist. What are the basic understanding of the standpoint feminism? Then we also think about what are the critical point of assertion of the postmodern feminism, and then the postmodern feminism. So here, what we understood with these points, you see, feminism is not only one variant of the interrelation. There are different strands of the feminism, and they have a different. They they have developed different kind of ideas, but there the, there are differences, and there are certain com com commonalities as well. Where they uh, try to uh, understand ki how we can evolve the interrelation theory within the feminist perspective. Second, they try to tell us, you see, when we have to analyze about the feminism, we must understand. We keep understanding this point. You see, there is not one variance. There are different variants, and within the different variants, we have to analyze the interrelation theory within the feminist con uh, context. Like example, they they are trying to tell us, uh, tell us, you see, when we have to classify, when we have to categorize the interrelation theory within the feminist con context, then we one must understand there is a one strand that is called the liberal. And they focus more on the equality. They focus more on the empowerment. They focus more on the legal uh, uh, measures. They focus more on the, how to uh, remove the, all the obstacles, and they don't try to contest 
the existing system, they try to whatever the problems in, in, in the present system, how it should be removed to the uh, gradual manners. Then there is a standpoint feminism or we can say the radical feminism, both are the almost same streams of the thought. They question hold the approach of the uh, uh, main perspective like the realist, the realist approach or the liberal approach or the Marxist approach or the masculine point of view and they are telling, they are telling you see, it, it's not only important uh, uh, that we think about the sovereignty, we think about the uh, objectivity, we think about the uh, war, we think about the state. There are number of other factors that play a very important role and uh, they, de they divide the whole concept in the public and private where they say, you see, uh, the way the, uh, uh, the mainstream perspectives have uh, uh, categorized the interstellation theory into the public and private, that is completely unacceptable for the feminist thinking because, see, therefore, in the 70s they have given the slogans like, personal is also political. So they are telling you nothing is uh, private and nothing is uh, uh, public. Every approach, whether we think about the state, whether we think about the housewife's work, whether we think about the capitalism, uh, whether we think about the, the persons who are working in the public space and uh, the persons who are working in the households, the persons who are uh, giving all the importance in the household economy, they have equal importance as someone working in the office uh, space. So they are telling you see, the, Categorizing in this way, uh, the way the all other mainstream perspective have criticized, that is completely uh, unacceptable for the uh, uh, standpoint feminism and the radical feminism. Then the other aspects which we are talking about, the postmodern modern feminist, they questions, they, they say, you see, uh, nothing is universal, in, in, universalistic truth. Uh, they say, you see, there is a requirement, ki, if there is any existing law, if there is any existing conventions, if there is any existing system, one should has to have to understand ki why the systems have been prevailed. And they are also telling ki why we consider ourselves as a victim, why not we consider ourselves as a agent for the change. So they don't want to consider ki they are the poor, they are the exploited, they are one who has been getting uh, uh, always expected by the uh, male society, they are telling us, see, we should not bother about it, rather we should think about ki, how we can change the structure about it. So, in keeping all these things in mind, we try to understand about the feminist perspective of international relations theory. Kaane ka arth yeh hua ki jah hum nariwaad ki charcha karte hain aur nariwaad ke vishas perpekshi mein hum yeh jannne ki koshish karte hain ki antarashtri raadniti mein nariwaad kis prakar se iska padrubha hua, to hum yeh dek jannte hain कि नारीवाद जो है कोई एक विचारधारा के रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमारे सामने नहीं आया कई विचारधारा के रूप में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद हमारे सामने आया है जैसे कि हम कहते हैं कि जब हम इसका वर्गीकरण करते हैं या जब हम इसको यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्नीस के दशक में जब नारीवाद हमारे समक्ष आया तो हम किस प्रकार को इसे इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि कई कई प्रकार के वर्गीकरण हमारे सामने को देखने को मिलता है एक तो कहता है कि भाई उदारवादी ना, नारीवाद एक हम देखते उग्रवादी नारीवाद एक स्टैंड पॉइंट नारीवाद एक पोस्ट मॉडर्न उत्तर आधुनिकतावाद नारीवाद इको फेमिनिज्म नारी नारीवाद जो पर्यावरण से जुड़ी जुड़ी बात है या पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म जिसको एग्जिस्टेंसलिज्म भी हम कहते हैं उत्तर अपनिस्क नारीवाद तो हम कहते हैं कि हर ने अपने अपने विचार अलग अलग ढंग से अलग अलग समय पर रखे हैं जैसे कि उदारवादी नारीवाद जो है वो मुख्य रूप से यह बताने की कोशिश करता है कि हम इस इस दिशा में अपने विचार को रखें किस प्रकार से जो महिला सशक्तिकरण हो सकता है महिलाओं के समक्ष जो समस्याएं हैं उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं जो वर्तमान व्यवस्थाएं जो वर्तमान विश्व व्यवस्था है उसमें महिलाओं का योगदान कैसे अधिक से अधिक हो सकता है वही रेडिकल फेमनिज्म जो है वो इस बात पर प्रश्न उठाता है कि जो आज तक जो मुख्य बातें जिस पर जिस पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समझ विकसित हुई है जैसे कि राज्य को लेकर सुरक्षा को लेकर वैश्विक व्यवस्था को लेकर ये तमाम बातें जिसको कि एक महत्वपूर्ण माना जाता है और जो बातें इस इस सोच में जैसे युद्ध और शांति की जो बातें होती हैं जिसमें कहता है कि युद्ध में कौन जाएगा तो पुरुष 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 ही युद्ध कर सकते हैं तो कहता है कि इस प्रकार की जो सोच है वो रेडिकल फैमिलीजम ने इस इस बात का खंडन किया और कहा कि नारी भी युद्ध कर सकती है नारी में भी शांति में योगदान दे सकती है नारी के जो विशेष गुण है उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं और उस बात को आप कैसे खारिज कर सकते हैं कि यह विशेष मान्यता 
मान्यता प्रधान सामाजिक गुण है और ये विशेष मान्यता प्रधान सामाजिक गुण नहीं है इस बात को लेकर उग्र नारीवाद ने अपने विचार को बड़े ही जोर शोर से रखा जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे उसी प्रकार से पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म उत्तर आधिकतावादी नारीवाद जो है वो इस बात की चर्चा करता है कि हम नारी को क्यों कमजोर समझे या हम इस बात को क्यों कहें कि नारी जो है उसके साथ शोषण हुआ या नारी जो है उसको दबाया जा रहा है हम और हम अपने आप को कमजोर क्यों समझे हम क्यों नहीं इस बात पर बल दें कि हम परिवर्तन के वाहक हैं ना कि हम शोषण सो, 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 के वाहक हैं और वो इस बात पर बल देता है कि आप इस बात पर ध्यान ज्यादा ना दें कि क्या कन्वेंशनल नोशन है क्या स्थापित मूल्य है क्या दूसरे सामाजिक वर्ग सोचते हैं आप इस पर देखें कि कौन चीज आपको ज्यादा खुशी देता है कौन चीज कौन चीज से आप ज्यादा अपने आप को सक्षम महसूस करते हैं और किस प्रकार जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है उसको आप परिवर्तित करते हैं तो इसी दृष्टिकोण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद को समझने का प्रयास किया गया सेकेंड स्लाइस जो है वो चर्चा करता है कि हम अंडरस्टैंडिंग फैमिलीज्म की फैमिलीज्म को हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं कहता है कि फैमिली थ्योरी डिफर इन देर एजम्सन इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट फैमिलीज्म एज ए सिंगल कोहरेंट बॉडी ऑफ थ्योरी सेकेंड पॉइंट कहता है मोस्ट ऑफ फैमिलीज्म स्कॉलर्स आर एग्रीड ऑन स्टेन पॉइंट डेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इज क्रूशियल टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फैमिली थ्योरी डिफर इन देर एजम्सन एज आई हैव सेड इट इन द Previous slide, you see, it's not only one strand. There are different kind of strands. They have a different kind of understanding about international relations theories. One is talking about how to bridge the gap. Another is talking about to question the uh, whole understanding of the mainstream perspective. Third, like the John Tickner's, who reformulated the whole approach of the international relations theory by giving the six new principles on, on the issues of the Hans Bergen Thau concept. So. Uh, so they are telling it's it's a very difficult to treat feminism as a single coherent body. Like equally, when we compare with the uh, Western feminist notions and the third world feminist notions, they they are all contradicting each other. Western feminist uh, notion is talking about the sisterhood concept, but the post-colonial feminist talking about you see the ethnicity, race, caste. They, it's all play a very important role, and their experiences are more matters than what the Western uh, feminist notion is talking about. So they are talk talking about you see it's. not one notions that dif- there are different strands of the feminism theory and all have played a very important role but there is also a com- com- commonality which we will discuss about in the second point kane ka arth hua hua ki nari baat ke sandarbh mein ye kaha ja raha hai ki yah koi ek vichar nahi hai yah kai vicharon ka samuh hai और इसमें एक विचार दूसरे विचार को एक दूसरे को अलग भी प्रस्तुत करते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि एक पश्चिमी नारीवाद की अवधारणा जो है वो कहता है कि भाई पश्चिमी नारीवाद क्या है वो कहता है कि एक सिस्टरहुड कंसेप्ट कहता है कि पूरे विश्व की महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं शोषण की बात होता है तो वो वो इस बात पर जोर जो देता है कि इक्वलिटी होनी चाहिए समानता होनी चाहिए नारियों के बीच में साथ ही साथ वो कहता है कि जो जो समस्याएं अमेरिका की नारियों का है वही समस्याएं जो है आपको समस्याएं आपको भारत की नारियों का भी है लेकिन जो पोस्ट कोलिनल फेमिनिस्ट है जैसे चंद्रा मोहंती जो अंडर वेस्टर्न आइज की जो बात उसने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने अपनी बातों को रखा था उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है मुख्य रूप से जो बातें हैं जिसमें कि वो कहता है कि जो थर्ड वर्ल्ड की जो महिलाएं हैं उन उनके लिए समानता का या सबोर्डिनेशन का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है उनके लिए विवाह का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है और वो ये कहने की कोशिश करती है कि जैसे मान लीजिए कि भारत में या पाकिस्तान में या श्रीलंका में या अफ्रीका में कहता है कि एथनिसिटी प्रजाति जो है वो भी बहुत बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है रेस जो है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है कास्ट जो है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है फिर जो जो ब्लैक वुमेन है और जो व्हाइट वुमेन है तो ब्लैक वुमेन का कहना कहना होता है कि भाई उनकी जो उनके साथ जो भेदभाव होता है कलर के नाम पर वो एक्सपीरियंसेस जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है इस एक्सपीरियंसेस से कि आप एक व्हाइट महिला हैं तो आपके साथ एक किस प्रकार की व्यवहार किया जाता है क्लासरूम में या एक ऑफिस में या एक पब्लिक प्लेस पर या हाउस होल्ड में तो कहता है कि ये कहना कि तमाम महिलाओं की समस्या एक ही है यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम सेकेंड पॉइंट जो हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फैमिली स्कॉलर्स आर एग्रीड अंडरस्टैंड पॉइंट डेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर इज क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी कहता है कि सी डिस्पाइट ऑल काइंड ऑफ डिफरेंसेस डिस्पाइट ऑल काइंड ऑफ वेरियंट इन विद इन द फैमिलीजम ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट एक्सेप्ट द पोस्ट मॉडर्निस्ट दे आर एग्रीड इफ वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 
we have to must understand the concept of gender without understanding the concept of gender we cannot understand the concept of interest relation theory within uh, <coughs> interest relation theory with within uh, with perspective of the feminist thought so they over emphasize they emphasize more on understanding of the gender here we have to understand you see there is a basic differences between the gender and the differences of the biological sex differences that link is gender is a completely different thing than the the biological differences between the male and female that link is gender is completely a one kind of distinctions idea it is based on the socially and culturally constructed notions it is based on the hierarchy it is based on the power stru structure so so if we want to understand the interstellar relations theory we have to first keep understand keep in the mind ki what is gender so here the third point what we talk about genders refers to socially learned behavior and expectations that distinguishes between masculinity and femininity they are telling us what is gender that link is it's a socially learned behavior and expectations that distinguishes between masculinity and femininity means see like we generally say ki men should wear the blue and women should wear the pink like uh, uh, there is a simple example the uh, uh, <coughs> prior to the second wave of the family jump the, the uh, one feminist scholars write about the married life when they, they described about the married life they said you see what we uh, before the 1960 even the western world still in the third world the male uh, chauvinism or the male society uh, they, they, def they expect you see whenever the male comes from uh, their office the uh, female should be well prepared female should make, make a good food for dinner for them they clean all the households they uh, keep uh, <coughs> their childs in the very pleasant situation so whenever they come they find the, the house is uh, well ordered and they feel pleased about it so they are talking about you see their works and uh, the male works are completely uh, <coughs> considered the male works are more important because they are earning uh, some amount but the female who are who have been uh, doing the all work of the caregivers to the uh, to the uh, household uh, things that that are not, not that are not so important or they consider ki the female should be sensitive female should be compassionate female should be submissive they are telling to see these are the these are the basically socially learned behavior and the questions about it in the 90s after the second wave of feminism the all the feminist staff questions ki why these kind of uh, over impositions made on the uh, uh, <coughs> feminine natures rather than the masculine they talk about you, uh, the work uh, which male are doing the female can also do it so they questions about it and they they, they say ki see the whole industrial structure is based on some some some, some kind of patriarchal nature where the women have given a secondary uh, positions and male have given a primary position kane ka arth ye hua ki hum jab is baat ko samajhne ki koshish karte hain ki aakhir antarrashtriya rajneeti mein जो ये विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं जिसमें उदारवाद से लेकर उग्रवाद से लेकर उत्तर आधुनिकतावाद से लेकर उत्तर उपनिषवाद से लेकर समाजवाद मार्क्सवाद तमाम प्रकार के जो नारीवादी सिद्धांत हैं और तमाम प्रकार के इनके अलग अलग विचार हैं उस तो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये एक फेमिस्ट स्ट्रीम ऑफ थाट के रूप में इनका उभार हुआ तो उस चीज को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो उत्तर आधुनिकतावाद को छोड़कर हम ये देखते हैं कि प्रत्येक नारीवादी दृष्टिकोण जो है इस बात पर अधिक से अधिक बल देता है कि यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं के योगदान को या महिलाओं के महिलाओं के साथ जो का जो महिलाओं की जो स्थिति है उस चीज को यदि आपको समझना है तो आपको सबसे पहले लैंगिकता या जेंडर को समझना आवश्यक है तो वो कहते हैं कि आखिर लैंगिकता को समझना क्यों आवश्यक है क्योंकि वो कहते हैं कि लैंगिकता को जब तक आप नहीं समझेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को आप नहीं समझ सकते तो उन्होंने कहा कि आखिर लैंगिकता है क्या तो वो लैंगिकता को जब परिभाषित करते हैं तो वो कहते हैं कि ये यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार है सामाजिक एक सांस्कृतिक व्यवहार है जो पुरुष को महिला से अलग करता है यह हमारी एक सोच है एक हमारी मूल्य है जिसमें हम यह समझते हैं कि महिलाओं के लिए यह कार्य है पुरुष के लिए यह कार्य है जैसे कि उदाहरण के रूप में हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि वस्त्र वस्त्र के रूप में हम जब देखते हैं कि आखिर एक जनरली ये अंडरस्टैंडिंग आप मॉल में जाए या दुकान में जाए या कहीं पर भी जाए तो कहा जाता है कि जो पिंक कपड़े हैं जो गुलाबी कलर के कपड़े हैं वो महिलाएं पहनेंगी जो ब्लू कलर के कपड़े हैं वो पुरुष पहनेंगे साथ ही साथ 
ये यह एक अवधारणा है कि घर के कामकाज कौन महिलाएं देखेंगी बाहर का कामकाज कौन देखेगा पुरुष देखेगा यदि राज्य में युद्ध की स्थिति है तो युद्ध करने कौन पुरुष जाएंगे महिलाओं का काम करना है क्या है कि वो जो जो सर्विसेज है जो घर की स्थिति है उसको वो वो देखेंगी तो इस चीज को महिलाओं ने बड़ा ही इस दृष्टिकोण से देखा कि आखिर इस प्रकार के सोच क्यों है आखिर ऐसी सोच के का कारण क्या है तो उन्होंने कहा कि जब तक आप लैंगिकता को नहीं समझेंगे तब तक आप इस प्रकार की सोच को आप नहीं समझ सकते हैं तो जब उस सोच को समझने की कोशिश किया तो उन्होंने कहा कि यह एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण है जिसमें कि महिला को कमजोर रूप में समझा गया और पुरुष को एक वर्चस्ववादी दृष्टिकोण दिया गया साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक पट्टारिकल नहीं चरित्र तो सत्तात्मक सोच है जिसमें कि महिलाओं को पुरुष से नीचे माना गया साथ ही साथ कहा कि जेंडर जो है एक पावर स्ट्रक्चर भी है एक शक्ति शक्ति संरचना की व्यवस्था भी है जिसमें कि महिलाओं को कम स्थान दिया गया पुरुष को ज्यादा स्थान दिया गया तो कहा कि जब तक जब तक आप जेंडर के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की जो वर्तमान स्थिति है उसको आप नहीं समझ सकते हैं तो उन्होंने इसी दृष्टिकोण को देखते हुए जैसे सिंथिया एनलॉय टाइप जो लिबरल फैमिलिस्ट थी जिन्होंने बनाना बीचे जन बुस नाइनटीन में लिखा था उसमें उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि आखिर वेयर आर द वुमेन महिलाएं कहाँ हैं महिलाएं की भूमिका क्या है जिस पर एक सर्वे नाइनटीन में आया था जिसमें कहा गया कि सिक्सटी जो वर्क है वो महिलाओं का है इकोनॉमी जो वर्ल्ड जीडीपी है उसमें 60 परसेंट कंट्रीब्यूशन जो है महिलाओं का है लेकिन फिर भी एक प्रतिशत केवल महिलाओं की भूमिका विश्व राजनीति में कहा कि इस प्रकार का जो दोहरापन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और ये बातें चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो यह बातें कहता है कि, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सब समान है सबका समान योगदान है सब एक स्तर पर है कहा कि यदि इस तरह की सोच है तो आप ये बताएं कि महिलाएं हैं कहा क्या एक सिंबॉलिक केवल कि सोनिया गांधी एक पावरफुल लेडीज के रूप में इमर्ज की या चंद्रिका कुमार तुंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में इमर्ज की या बेगम खालिदा जी या बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में इमर्ज की या शेख हसीना बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में इमर्ज की या थरेसा मे ब्रिटेन की प्रधानमंत्री है तो क्या ये केवल सिंबॉलिक एंड टोकनिज्म के आधार पर हम ये कर सकते हैं कि महिलाओं का योगदान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लेकिन ओवरऑल जब हम अंडरस्टैंडिंग समझने की कोशिश करते हैं कि चाहे वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो चाहे डब्ल्यू हो चाहे यूनाइटेड नेशंस हो उसमें महिलाओं की भूमिका कहां पर है तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं कहीं है ही नहीं 90 परसेंट जो कार्य क्षेत्र है उसमें पुरुष का बोलबाला है और टेन क्षेत्र जो है उसमें केवल महिलाओं की को, को जगह दी गई है तो नाइन्टीज के बाद एक तरह का जोर चला कि जिस पर यह प्रश्न उठाया गया कि आखिर महिलाओं की क्या भूमिका अंतरराष्ट्रीय राजनीति में होनी चाहिए क्या महिलाएं केवल पुरुष की सेविका या पुरुष के जो, जो, जो समस्याएं हैं या पुरुष के जो कार्य हैं उन, उनके समाधान करने के लिए बनी है या महिलाओं का अपना एक व्यक्तित्व है महिलाओं के अपने कार्य क्षेत्र है महिलाओं का अपना एक सामाजिक जीवन है क्या इसके आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का नया निर्माण होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो उसी चीज को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महिलावादी चिंतक एक जो थी उन्होंने बड़ा ही अच्छा इस पर विश्लेषण किया था वैवाहिक जीवन का जिसमें उन्होंने 1960 से पहले का के पश्चिमी चिंतन के बारे में कहा कि सोच ऐसी होती है कि एक वैवाहिक पुरुष जो है जब वो घर आता है तो वो सोचता है कि उसकी पत्नी जो है वेल ड्रेस्ड हो पूरे घर को साफ सुथरा करके रखे पूरे डिनर्स बना के रखे अच्छा खाना बना के रखे बच्चे को पूरे तरह से तैयार करके रखे घर को नीट एंड क्लीन रखे और ऐसा वातावरण रखे कि वो घर से जब आए तो उसको लगे कि वो रिलैक्स रिलैक्सिंग मोड में हो एक अच्छे होटल में आया हो उस, उसके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं और उस, उसे जब वेलकम करे तो पूरे, पूरे प्रेजेंट मोड में करे तो इस चीज को स्टैंड पॉइंट रेडिकल फैमिलिस्ट ने बड़ा ही क्वेश्चन किया बड़ा रेडिकुल किया कि आखिर पुरुष अपने आप को समझते क्या है या इस प्रकार की जो सोच इस प्रकार की जो मान्यता है जैसे महिलाओं को बिल्कुल ये माना गया कि वो तमाम प्रकार के हाउस होल्ड करने के बाद केयर गिवर्स का काम करने के बाद जब पुरुष के आने का समय हो तो उस समय वो बिल्कुल एक वेल ड्रेस्ड रिसेप्शनिस्ट की तरह खड़ा होकर उनका स्वागत करे तो उस बात को उस मान्यताओं को चुनौती दी गई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस विचार को ला, लाने की कोशिश किया गया कि भाई पर्सनल भी जो व्यक्तिगत भी जो है वो भी राजनीति के इसलिए यह कहना जो रियलिज्म में ये कहा जाता था कि पॉलिटिक्स जोटोनोमस तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रेडिकल फैमिलिस्ट जो स्टेटमेंट फैमिलिस्ट है उन्होंने इसको कहा कि नथिंग इज पर्सनल एवरीथिंग इज पॉलिटिकल वेदर दर इज ए वाइफ एंड हस्बेंड रिलेशन वेदर दर इज ए फैमिली रिलेशन वेदर सोसाइटी रिलेशन 
relations with the state relations. So keeping all these things in mind, we have been examining all about it. Then the fourth point is talking about feminist approaches to politics examine how ideas about gender shape political problems. And the feminists see no evidence connecting one set of traits for women and other, another to the men. Now here we, have, we are understanding, you see, uh, the feminist approach say, give, approaches to politics examine I mean, how ideas about gender shape political problems. See, every problem, they are telling, you see, why we consider, you see, these works are only for the men, like a strategy, like st state uh, police uh, 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 role, or a state military role, or uh, the, the thinking in the abstract and objective manner, thinking in the subjecting and the sensitive manner. They are telling, you see, why you are dividing and classifying all, all these things? And they are talking about, you see, when we keep these things uh, d uh, differentiating in the public life, in the state, uh, state structures and in the world structures, we, we will have to questions about it. And they talk about, you see, as long as this problem would not sort out, the, the feminist would always face a problem. With this note, thank you, sir. Thank you so very much for explaining us uh, in detail in context to international relations. Dear friends, there is a lot more for you, so you are requested to be with us. We are back after a short break. Thank you. Hello friends, welcome back to this session. Friends, as you know that today we are talking on feminism and specifically we are talking on context to international relations that how uh, the word feminism or how uh, the women are treated worldwide. For the discussion on the topic, we have with us in our studios Dr. Sajid Thakur. Dr. Sajid Thakur is Assistant Professor in the Singh College. So let's uh, take advantages from his experiences and let's try to understand more about feminism in international relations. Hello, sir. Well, <coughs> just continuing uh, our understanding about the gender and family gender third slide also talking about the most of the feminist perspectives are in agreement that gender is one of the most significant features of an individual's identity, defining who she is and how she understands herself. Then the second point talking about the feminist theory assert that mainstream theory of international politics is distorted gendered ideas that take masculine perspective as normal and neglect feminine perspective. Third point talking about the such gender ideas according to feminist theory not only distort our understanding but guides our behavior in which <coughs> that are destructive and undermines women. Now see these all three points are basically discussing about you see the feminist perspective are in agreement that gender is the one of the most significant uh, uh, features uh, to uh, identify uh, uh, individual's identity what you are and uh, what uh, others are and they are telling you see 
interested in the interest relations also these classifications this distinctions have distorted the whole ideas of equality the whole idea of participation of each and every individuals the day the the, the the socially and culturally constructed views that the some someone is women and someone is men so the women's uh, uh, work, uh, work area is different and the main work area is different the 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 time this kind of thinking emerged definitely we would never ever get uh, the proper equitable interest less structure so they are telling to see the whole notions of the uh, 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 interest relation theories from the uh, early times whether it's a Uh, classical uh, religion or the liberalism or the political religion or neo religion or the marxism uh, they, they they question about to see they have uh, completely sideline the dimensions of the women centric views and they, uh, when they talk about the international relations when they talk about the state when they talk about security when they talk about war when they talk about economy they talk about in the sense of he rather than in the sense of she so they are talking about as long as he and she would not combine together international relations would be always distorted always gendered in its idea and we would never achieve what the basic purposes or, or, or the demand of the feminist movements that male male and female should get equality not only in the workforce but whole the structure of the society social structure of the uh, uh, society not only uh, in the society but in the individual, individual relations in the family relations on the societal relations and the state relations within the uh, world relations so they are talking about kisi as long as we cannot understand uh, and we cannot uh, distinguish uh, and uh, uh, interest relation theory through the concept of the genders we cannot understand interest relation theory the next slide is talking about the hegemonic western brand of masculinity is associated with the autonomy sovereignty the capacity for regions and objectivity universalism and men whereas the dominant notion of femininity is associated with the absence of lack of these characteristics now see what they try to say, tell us see the hegemonic western brand of masculinity is associated with the autonomy when we talk about autonomy sovereignty the capacity for regions and objectivity universalism and men and they talk about you see whenever we have to think about uh, uh, sovereignty autonomy the capacity of regions and objectivity we say kisi the women uh, would not have uh, this kind of capacity to think rationally women would not have a capacity to think uh, objectively women would not have a capacity to uh, protect the state sovereignty and territorial integrity women would not think in the uh, abstract manner and they say they, they lack all these things so these are these all are the male male dominated areas and one should not uh, club uh, the male and female just on the demand of the equality and Uh, participations of all the individuals within the industrial structures the radical feminists the fa- and the liberal feminists all brand of the feminists this they question it to see how you consider to see these are the areas that is only for the masculine uh, uh, forces and these all are the areas that is only for the feminist forces uh, and they say to see here the development would also not matter because in the western countries most of the developmental uh, 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 <coughs> developmental um, pyramids have been touched by the all all the states and the society but despite all these things they have been discriminating the women so they are questioning to see as long as we cannot dilute this kind of understanding that is the gender within the notions that is the social learned behaviors that these areas are only confined to the male we cannot get equity within the interest less structure the second point here they talk about the feminist theory third there the standard view of the human nature on which most political theories are built are biased and as they ignore the feminine nature of nurturing and collaborations these factors are inherent inherent in female's role as mothers nurturers and the caregivers now see they are telling us see whenever we discuss about the interest relation theory they most of the positivist theories are given more importance to the state given more importance to the security given more importance to the economy but they are given less importance to the motherly careness they are given less importance to the nurturing they are given less importance to the caregivers and they are telling ki whenever you you have to compare 
कि वेदर द मेकिंग फूड इन द हाउस होल्ड क्लीनिंग द हाउस होल्ड और गिविंग ऑल काइंड ऑफ केयर टू द चाइल्ड और टू द सोसाइटल वर्क दे नेवर एवर गॉट सेम इम्पॉर्टेंस इन इन द academic literature or in the writing or in the public space as uh, the persons who have fought the war as the persons who have been managing the some company or the persons who have been ma managing the state craft they are telling ki see uh, certain works have unnecessarily given a more importance than and other works have given the less important that we have to understand and as long as we cannot dilute this differences is we cannot understand the international politics kane ka the work antarrashtriya rajniti ko samajhne ke liye dari baat ki vichar ke tahat सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है वो है कि जब तक आप लैंगिकता को नहीं समझेंगे और लैंगिकता के माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हो रहे भेदभाव है उसको हम नहीं समझेंगे तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में असक्षम रहेंगे कहने का अर्थ यह कह रहा है कि लैंगिकता के माध्यम से जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर हमने कहा कि पश्चिमी देशों में भी जो कि विकास के तमाम परचम को फहरा चुका है वहां पर भी महिलाओं के साथ किसी न किसी रूप में भेदभाव किया जाता है और कहा जाता है कि जो जैसे कंसेप्ट ऑफ संप्रभुता की बात कही जाती है या स्वायत्ता की बात कही जा रही है या ये कहा जाता है कि जो वस्तुनिष्ठता है या रेशनैलिटी है कहता है कि ये ये तमाम प्रकार के जो सोचे हैं जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि जो राज्य की हम सुरक्षा कैसे करें टेटोरियल इंटीग्रिटी कैसे करें छत्तीस अखंडता को हम कैसे मजबूत रखें या जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं स्वायत्ता की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई राज्य की जो नीति है उसको हम चाहे आंतरिक या बाह्य नीति से हम कैसे स्वतंत्र रखें या हम जब ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि दूसरे से अलग होकर एक एब्सट्रैक्ट मैनर में हम कैसे सोच सकते हैं तो कहता है कि ये तमाम प्रकार की जो सोच है वो महिलाओं में नहीं पाई जाती है इसलिए महिलाओं जो है राज्य चलाने में या सैन्य व्यवस्था में या शासन व्यवस्था में या न्यायिक व्यवस्था में कहते हैं कि वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं कर सकती और यदि उनको वहां पर रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है अलग अलग स्थिति में पहुंच जाएंगी तो कहता है कि ये तमाम प्रकार की जो सोच है वो कहता है कि जेंडर डिस्टॉर्टेड आइडियाज है मतलब लैंगिकता पर आधारित एक ऐसी ऐसा विचार है जो कहीं ना कहीं जो नारी को कमजोर समझता है नारी को एक, एक अलग रूप में देखता है जबकि वास्तविकता ऐसा नहीं है ना, नारी जो है उनका उनकी भूमिका हर जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना जितना कोई कार्य पुरुष कर सकता है और वर्तमान सदी में आप देख दे, देख भी सकते हैं चाहे युद्ध का क्षेत्र हो चाहे शासन का क्षेत्र हो चाहे प्रशासन का क्षेत्र हो चाहे सैन्य व्यवस्था का क्षेत्र हो हर क्षेत्र में महिलाएं जो है अपनी भूमिका का महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है साथ ही साथ दूसरा पॉइंट इसमें कहने की कोशिश करता है कि जो मानवीय प्रकृति है इसके संबंध में जैसे कि हेंस मरगंथाव कहते हैं कि मानवीय प्रकृति क्या है तो वो कहते हैं कि मानवीय प्रकृति जो है पशुवत होता है हिंसात्मक होता है उसमें हमेशा संघर्ष करने की प्रवृत्ति होती है लेकिन महिलावादी इस विचार को नहीं मानते वो तो कहते हैं कि मानव प्रकृति संवेदनशील भी है मानव प्रवृत्ति सहानुभूतिपूर्ण भी है मानव प्रवृत्ति अपने आप अपने से दूसरे को जोड़ने की भी है मानव प्रवृत्ति गिवर्स की भी है मानव प्रवृत्ति पुनरुत्पादन करने की एक नए 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 सृजन मानवीय समाज को देने की भी है तो एक प्रकार का पूरा ही पूरा काउंटर विचार है और कहता है कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस विचार को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है और वस्तुनिष्ठता के नाम पर और ऑटोनॉमी के नाम पर युद्ध के नाम पर जो है पुरुष मानसिकता को या पुरुषवादी जो सोच है जिसमें कहा गया कि एब्सट्रैक्ट सोचों को ऑटोनॉमी सोचों को रेशनल सोचों को अननेसेसरी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया तो कहा कि ये तमाम प्रकार की जो अवधारणा है ये अवधारणाएं क्यों हमारे समाज में प्रचलित हैं या वैश्विक राजनीतिक व्यवस्था में क्यों प्रचलित हैं प्रचलित हैं तो वो कहते हैं कि इसलिए प्रचलित है क्योंकि जो पूरी की पूरी जो जेंडर जो लैंगिकता पर आधारित जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है जो सोच है जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को सही ढंग से हम नहीं समझ सकते नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम उसको कंटिन्यूटी कर रहे हैं कहते हैं कि टू बी क्लियर मोस्ट फैमिली डू नॉट आर्ग्यू दैट वुमेन आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम मेन But rather that a group of traits has been excluded from theorizing because these traits have been artificially associated associated with the women. Here we have to understand. You see, the feminist scholars are telling. You see, we are not agreed that the rationality 
autonomy, sovereignty, abstract thinking, that are the only domain of the male. Or the statecraft, the decision making, uh, or not as getting associated with the others in taking the decisions. They are telling us, see, these are all the gender distorted ideas. Women are equally rational. Women are equally impartial. Women are equally competent. Women are equally powerful. Women are equally <coughs> uh, 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 competent in all the areas, whether it's a war, whether it's a negotiation of the peace, whether it's a diplomatic affairs, whether it's a statecraft, whether it's a household, whether it's a caregivers, whether it's a nurture, 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 nurtures, whether it's a sense, whether it's a question of sensitivity, whether it's a question of uh, 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 sympathy. Women are uh, 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 competent enough to deal all these things, uh, whether it's in the public life or whether it's in the private uh, uh, life. So they are telling us all kind of distinctions which have been made by this mainstream theorist, they are completely gender distorted. And so they are uh, they are giving this kind of argument. You see, the, all the mainstream perspective of international relations theorists are somewhere, uh, their ideas are gendered. And as long as they would not include the notions of the feminist views, uh, the international relations would not get the uh, the real perspective as we we consider you see as long as this kind of idea would not prevail in the society the interests would not be, be a field of the uh, women because the 50 percent of the populations of the women are basically still lagging their participations in the interception theory this the इसको समाप्त नहीं किया जा, 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 जाता है या यह नहीं या मानना कि या महिलाओं का कार्य क्षेत्र है या पुरुषों का कार्य क्षेत्र है यह कहते हैं कि यह कृत्रिम सोच पर आधारित है यह वास्तविकता से इसका कोई दूर-दूर तक लेना नहीं है और जिसको महिलाओं ने सिद्ध भी किया है जैसे आज भारतीय नारी आप देख सकते हैं भारतीय महिलाओं का योगदान और राफेल से लेकर जगुआर से लेकर एसयू 30 35 सब चलाने में वो महारत हासिल कर चुकी हैं युद्ध से लेकर वायु सेना हो चाहे नाव की नाव की सेना हो चाहे थल सेना हो सब में उनका योगदान है चाहे सीआरपीएफ का फोर्स हो चाहे इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स हो हर जगह वो अपना अपनी जगह बना रही हैं तो वो इन महिलाओं का कहना है कि यह कहना कि यह क्षेत्र पुरुष का है यह क्षेत्र महिलाओं का है और इस आधार पर पूरे के पूरे सोच को कहीं न कहीं महिलाओं पर थोप देना कि आप जो है प्राइवेट स्पेयर पर काम कीजिए और पुरुष जो महिला स्पेयर में काम करें और कहा कि इस प्रकार के सोच के आधार पर ही पूरी की पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जितने भी मिनिस्ट्रीम पर्सपेक्टिव था चाहे रियलिज्म हो चाहे लिबरलिज्म हो चाहे मार्क्सिज्म हो कहीं न कहीं इस आधार पर ही काम किया है तो इनका कहना है कि जब तक वो अपनी सोच में ये अंतर नहीं करते अब ये इस इस विषय से दूर नहीं हटते तब तक जो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वो जो अपेक्षित है वो पूरा नहीं हो पाएगा इसलिए वो बार-बार इस बल, इस बात पर बल देते हैं कि यदि अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझना है यदि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में के जो महिलाओं के जो दृष्टिकोण है उसको यदि समझना है तो आपको लैंगिकता को समझना बहुत जरूरी है जब तक इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते तो कहता है कि एक बात भी स्पष्ट हो गई कि लैंगिकता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए तो तो हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को यदि बाद में हम विश्लेषित करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर जेंडर जो है जो लैंगिकता है वो किस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रभाव छोड़ता है तो कहते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ जेंडर इन अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस इन समरी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव Implies gender as a central category of analysis. Means the it's a central category of analysis because if we have to understand about the international relations theory, we have to understand about the gender. Second, they say that gender regard gender as a particular kind of power relationship. Means this is not only about the male and female. We we have to understand gender within the context of what kind of power hierarchy is determined within by the, this uh, <coughs> international theorist. Third point they are trying to say, draw attention to the public-private division as a central to our understanding of international relations. The divisions they have uh, done between the public and private. And fourth they say, traces the way in which ideas about the gender are central to the functioning of major international institutions. Fifth they say, suggest, suggested that gender is embedded in international order. And 
last they say challenges dominant assumptions about what is significant or insignificant in the study of international relations now considering whole the understanding of uh, gender within the international perspective they try to tell us you see if we have to understand about the industrial relations you have to give the central importance to the gender why you have to give the central importance to gender because gender is a <coughs> dimensions which determine the notions where the masculinity traits given the more importance and the feminine traits given the less importance so it is implied across the individual relationship state relationship or the world relationship so they say ki see if we want to understand international relation theory you have to give the central importance to the gender second point they are trying to tell us you see it also make distinctions between the power relations between the male and the female and it's based on the hierarchy where certain works have given the more importance and other works have been not given the more importance then third they try to say it you see the public and the private like the radical feminist state the personal is the political they say you see the distinction the categorizations you see these work are the public and these work are the private like the household works they consider they are the private works and even if you see the some persons who are working in the office and some person who are some women who are working as a maid servants and uh, they they got less payment than the some persons working in the office so the women who are who have been devoting all the time in the child care caregivers and nurturing of the families they are not uh, earning any money but the persons who are going to the office they are earning more money so they are telling to see one who are earning in the market and those who are not earning in the market their works are less important given the less important and those who are earning in the capitalist systems their work given the more priority so you have to understand in this context also for they are telling see as long as you cannot understand the gender you cannot understand the functioning of the major international institutions if they say you see within the international order genders are embedded whether uh, <coughs> it's the world order whether it's the world capitalist systems whether it's the world cultural systems everywhere you say with the gender is embedded because see the women are not getting the due recognitions as the main are everywhere the main are prevailing so as long as you cannot understand you cannot understand the international order as well and the last point they are telling the challenge dominant assumptions about what is significant or insignificant in the study of international relations they are telling you see what is significant whether the <coughs> war is honest understanding the war is significant or the women who got victimized by the war that is the more significant like in the, for the example you can understand in the Indo, uh, when there was a war in the 1971 between the uh, in, uh, pakistan east pakistan and the west pakistan more than 16000 women being raped by the pakistani military uh, but everyone was just studied uh, the uh, emergence of the bangladesh uh, the war between the uh, east pakistan and the west pakistan and the, the role of the india the step. but you would not find the study where the 16000 be- women being raped what kind of tortures uh, of the family systems what kind of migrations what kind of refugees uh, problems created by the uh, this war torn areas of the uh, east pakistan and what kind of humiliations they all felt what kind of tortures after the war periods they all have faced there are very lack of study even in the interstellar theory still we discuss even in the foreign policy we always discuss when we we uh, 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 <clears throat> elaborately uh, uh, <clears throat> analyze about ki how the war took place between the east pakistan and the west pakistan and how the uh, linguistic movement turned into the emergence of the new nations and how indira gandhi played a crucial role in providing all kind of logistic and military support to the emergence of the bangladesh but in the same context we would not find the same literature and same kind of depth after the war what can, uh, what happened to the uh, the women who being raped by the pakistani military establishment and uh, uh, what kind of mental and social torture and social victimizations they would they would face and how it led to the, the, their all kind of 
social and economic problems and equally they are telling you see uh, like the NATO forces uh, go, going to the Serbia and the Philippines and the different places of the station and the other places and in, in uh, they, they, they try to give the example in the Philippines uh, uh, when the American forces uh, made their base military base there uh, one kind of sexual worker kind of economy emerged there and the whole economy of the Philippines being already run by uh, this uh, women uh, sexual workers and how they change their socio economy and cultural system so they are telling you see these literatures being neglected and uh, the literatures uh, uh, which have been given the predominance uh, <coughs> uh, regarding the war and the relations and all these things so they try to tell us you see as long as we cannot understand we cannot give the importance of the gender ideas we cannot uh, understand what is the important and what is not important so they say if we have to understand gender we have to give more importance to the ideas of gender kahne ka arth hai ki jab tak aap lingikta ko mahatva nahi denge tab tak aap antarrashtriya rajniti ko samajhne mein asafal rahenge aur is baat ko samajhne ke liye wo jo lingikta hai us vishay mein wo kehte hain ki antarrashtriya rajniti mein लैंगिकता को प्राथमिकता सबसे महत्वपूर्ण चीज है जब तक आप प्राथमिकता लैंगिकता को नहीं देंगे तब तक आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ पाएंगे क्यों क्योंकि जेंडर जो है एक राजनीतिक संबंधों को भी निर्धारित करता है साथ ही साथ कहता है कि लैंगिकता के माध्यम से आप जो पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप है उसको भी डिस्टिंग करते हैं साथ ही साथ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो जेंडर के माध्यम से जो फंक्शनिंग में डिफरेंस है जो उसको भी आप समझने की कोशिश करते हैं साथ ही साथ आप कहता है कि अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्डर है उसमें भी हर जगह जो है लैंगिकता कहीं ना कहीं प्रधान भूमिका का निर्वाह करता है क्योंकि महिलाओं की भूमिका बहुत कम दी गई है पुरुषों की भूमिका बहुत अधिक दी गई है साथ ही साथ ये कहने की कोशिश करता है कि लैंगिकता के माध्यम से आप ये भी समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी मुद्दे महत्वपूर्ण है कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण नहीं है जिसका कि हम भी चर्चा किए जैसे कि बोशानिया में या क्रोशिया में जब नाटो फोर्सेज वहां पहुंची तो महिलाओं के साथ जो एक सेक्सुअल वर्कर का का जो एक एक नया इकोनॉमी इमर्ज किया वहाँ या फिलीपींस में जब नाटो के मिलिट्री बेसिस बने तो वहाँ पूरे के पूरे सामाजिक एंड सांस्कृतिक जीवन में ही परिवर्तन हो गया या हमने ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान का एग्जांपल दिया जहाँ 1971 के वार के बाद सोलह महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ था उनके बाद जो उनके सामाजिक एंड सांस्कृतिक जीवन में जो बदलाव आया या उनको किस प्रकार का मानसिक तनाव हुआ उस पर बहुत कम अध्ययन किया गया है जबकि अधिक से अधिक अध्ययन ये किया गया कि युद्ध क्यों हुआ उस उसका परिणाम क्या हुआ युद्ध में पाकिस्तान की पराजय क्यों हुई हिंदुस्तान की विजय क्यों हुई लेकिन इस बात पर अध्ययन बहुत कम किया गया कि आखिर जो सोलह हजार महिलाएं जो हैं जिनको जो रेप की विक्टिम हुई उनके साथ क्या हुआ उनका सामाजिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा उनके सांस्कृतिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ा उनके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा साथ ही साथ जो एक करोड़ से अधिक जो रिफ्यूजी आए थे तो मैक्सिमम महिलाएं थी उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उनके इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा उसी प्रकार से जो फिलीपींस में जो मिलिट्री बेस बना सैन्य क्षेत्र बना उसके अलावा जो फिलीपींस में महिलाओं का जो सेक्सुअल वर्कर का जो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी डेवलप हुआ उनके जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा कहा कि इस तमाम मुद्दे पर जो है तब तक जो मुख्य अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है वो चर्चा बहुत कम करती है लेकिन अन्य विषय पर चर्चा जो है अधिक करता है जैसे कि स्टेट वार एंड अदर रिलेशन पर तो कहता है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवाद के विचारों को आप अधिक से अधिक महत्व नहीं देंगे जब तक आप लैंगिकता को नहीं समझेंगे आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने में असफल रहेंगे और इसी इसी आधार पर इसको विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है इसको हम आगे और हम महत्व देंगे और हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सुजीत ठाकुर का सो डियर फ्रेंड्स यू आर ऑल्सो थैंकफुल एज यू वॉच आर लेक्चर्स रेगुलरली वी आर टेकिंग योर लीव टुडे विद प्रॉमिस दैट वी वुड बी कंडक्टिंग अनदर सेशन वंस अगैन इफ यू हैव एनी क्वेरीज टू राइट टू आस एट इन फो डॉट सी ई सी एट एन आई सी डॉट इन टिल देन टेक केयर गुड बाय थैंक यू सर थैंक यू वंस अगैन